Marcelo, mais uma boa passagem aqui pelo comercial, você que tem raízes, né, ligações fortes com o Ribeirão Preto, é, também com o comercial futebol clube, mas acima de tudo um profissional não é, da preparação de goleiros. É, e agora você deixa o comercial para um novo desafio, que além do aspecto profissional, traz também uma carga emocional e de responsabilidade muito grande. É, você é muito experiente, né, com experiência internacional e tal, mas de qualquer forma é um ser humano. Como é que você está encarando essa nova fase da tua vida e essa oportunidade que aparece para você? Bom dia a você e a todos. É a terceira oportunidade que eu passo no comercial, né? O Macalé me trouxe a primeira vez junto com o Tom. A gente estava quase caindo aqui em 2006, mas graças a Deus mantivemos na A2, que era o propósito, que eu estava na Caldense. Aí eu fui embora, fui para Botafogo de novo, aí fui para Doha, oito anos, fiquei lá, trabalhei lá na categoria de base, no primeiro time, na Catar Nacional Sub-20. Voltei para o comercial, fiz A3, eu acho que pelo que está a reestruturação comercialina aqui, é, foi um bom começo, né, de, não caímos, porque caíam seis, caíram, caíam seis, conseguimos manter, e eu acredito que, e eu vim de novo, que o Breno pediu para vir de novo, eu aceitei, né, porque eu já fiz meus estudos, né, que eu parei esse ano para fazer um pouco, estudar um pouquinho, se atualizar. E agora pintou essa oportunidade com o Wagner e o Regis, né, para ir para Santa Catarina. É, o, o que você falou é, é a, como diz um amigo meu, a nossa challenge, né, o nosso desafio, o nosso desafio lá vai ser o emocional, nós vamos ter que trabalhar muito, né. Eu vou procurar levar a minha alegria, né, que você me conhece de dia a dia. É, meu mau humor nunca vai, você vai me ver de mau humor dentro do meu trabalho. Eu vou tentar levar isso para lá, porque a reestruturação lá, reerguer a, a psicologia do, de todas as pessoas que moram, os tor próprios torcedores, como a própria diretoria agora, a próprios radialistas, uhum. porque todo mundo só pensa, né, o jogador não, os familiares deles, é, é. que é muito triste isso, né. Eu vou, é uma experiência muito nova, não no, e de futebol eu tô falando, mas da tragédia que ocorreu. É, e tem, e tem o legado, né, que foi deixado, quer queira, quer não, de uma forma absolutamente dramática, trágica, mas um legado que foi deixado, e esse legado no momento é de reconstrução, de reinício, de ressurgimento é, das cinzas, né, porque foi praticamente exterminado todo um grupo de trabalho e que vinha numa ascensão fantástica, não é? Então a missão agora é, é, é reconstruir. E para reconstruir, além de ter bons profissionais, tem que ter pessoas capacitadas e qualificadas também, não é? intelectualmente e com sensibilidade, para poder entender o momento e fazer esse reerguimento de uma forma absolutamente tranquila, né Marcelo? É, eu espero né, receber, ser recebido com carinho lá, que eu estou querendo ir com... Eu acho que o que vale mais aí é a palavra amor. É... A gente está feliz, né? Mas a tragédia foi muito grande. É. Mas eu vou levar lá e vou tentar fazer o melhor de mim. Porque Ribeirão Preto está com a chapa com isso. Tanto comercialino como botafoguense. É, 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 um, é um momento muito difícil ainda para todo mundo. A, a, a ferida está aberta, né? Vai demorar um, bastante é. tempo para cicatrizar. É, mas vai ser necessário a força né, humana. Claro que profissional também, porque tem que ser um trabalho direcionado, mas a força humana nesse momento eu acho que ela vai ser imprescindível e até adaptação, né? porque é uma coisa nova para o Mancini, para o Regis, para você, para o diretor que vai assumir, para o presidente que está assumindo, para os jogadores. Os jogadores, na hora que chegarem e entrarem naquele vestiário, vai ter toda essa energia, todo esse clima e eu acho que talvez essa seja uma das barreiras mais importantes é, que terão que ser transpostas, né, Marcelo? Sim, tem esse paradigma vai ter que se quebrar. Tá? É. Mas eu nascer de novo, vai dar é. tudo certo. Boa sorte para você, que você possa ser muito feliz lá, como você foi em toda a sua carreira, né? com, a sua, com a sua honrabilidade de ser humano e com a sua qualificação profissional. Obrigado, amigo. Abraço a todos.